Amplitude 
is high frequent uh, AG. During life sleep, it's the first stage of sleep. Increase the amplitude and decrease the frequency during the deep sleep and usual sleep. Second, you wave uh, the second stage and third stage. High amplitude and frequent EEG. Rapid eye movement, it is again low amplitude but high frequency EEG. And this is a uh, sleep stage. When you describe sleep stage, first uh, described uh, by uh, uh, the chicken and the chorus, and the stage wake, stage one, stage two, stage three, stage four. Described why? The chicken and the chorus. The first manual for American Academy of Sleep Medicine described uh, sleep as stage wake, stage one, stage two, stage uh, and uh, stage three. Uh, the collecting is a stage three and the stage four, the same stage, slow wake stage, deep sleeping. And they uh, continue till uh, now. First, we have uh, uh, the, the first uh, unit, 2003-2004, and they were working uh, by C4, C4. Mr. Muhammad Amin, Dr. Muhammad Amin, uh, informed us to start to add O2. يعني أول ما اشتغلنا في الوحدة بتاعتنا في المنصورة كنا بنشتغل على C4 only. وبعد ذلك بعد المراجعة الوحدة بدكتور محمد أمين بورد السليب ميرسي قال لنا لابد تضاف O2 ليه لابد تضاف O2 2 3 4 لأن السيتا ويف كومن أبير إن ذا أوكسيبيتال إيريا كومن أبير إن ذا وبالتالي عشان تدقق السليب أونسيت أكشوالي أند بدقة لابد إنك تضاف O2 دي سنة كام؟ سنة 2005 2006 بعد ذلك بعد ظهور الامريكان اكاديمي في سليب ميديسن مانيوال قال لك لابد تضيف اف 4 يعني اللي بيشتغل في الوحده بتاعته هو ايه وبيشتغل ريسيرش وبيشتغل ايه في يونت ايه على فكره ايه اكريديت انترناشونال احنا ما عندناش يونت اكريديت انترناشونال وبالتالي احنا عايزين نطلع ريسيرش وبالتالي لابد ايه على طول ماشي مع المانيوال في امريكان اكاديمي سليب ميديسن على فكره يعني لما بعت لك دكتور اشرف ايه على فكره ايه ريسيرش ايه في السليب تقول لي ايه اول حاجه المونتاج بتاعك شغال على ايه المونتاج بتاعك شغال على ايه؟ شغال على سي 4 ولا ايه شغال على سي 4 و 2 ولا شغال على سي 4 و 2 وشغال ايه على ايه اف 4 وبالتالي كاربج ان كاربج اوت وبالتالي دخول ايه المعلومات ايه اللي داخل ايه على فكره معلومات مش صحيحه هتطلع لي معلومات ايه مش صحيحه وبالتالي البيبر بتاعتك ايه على فكره من بدايتها الموضوع على فكره ايه انا بشوف المونتاج بتاعك وبشوف انت شغال على ايه انا ايه ممكن استبعد ايه البيبر بتاعك لان لما هتدخل في ايفيدنس بيز دي ميديسن مع بيبر منافسه مع بيبر انترناشونال دي ثانيه وبالتالي كان ايه البيبر دي ممكن ايه يتم ايه استبعادها وبالتالي ايه احنا لابد نشتغل على سي 4 و 2 و 4 بعد كده إيه احنا لما جينا نشتغل ايه من دي اول حاجه نبتدي ندي كل لحد 2007 كنا بنطلع ايه على فكره اللي بره سنتي والبره سنتي وننزل لتحت سنتي وننزل ايه رايت هاند اب وليفت هاند ايه داون وبالتالي ما ننساش ان احنا نطلع واحد سنتي ونطلع ايه رايت هاند ايه اب ونفت ايه هاند ايه داون ولكن ايه بعد ذلك إيه الامريكان اكتر من سليب ميدس نصحونا ان احنا ما نطلعش واحد سنتي وبالتالي الاي ام جي لابد ان احنا ننزل ايه رايت هاند ايه اب ونفت ايه داون وان احنا ننزل ايه واحد سنتي ايه لفت سنتي كنا بنشتغل الاي ام جي على فكره على اثنين الكترود لحد 2007 وبعد ذلك ايه لابد ان احنا نشتغل على ثلاثه ايه الكترود ودي ايه مساله لنا صعوبه ايه على فكره في المونتاج شويه ايه ان احنا ايه نحقق ايه منتج على نفس الاجهزه اللي هي قديمه ايه بتاعتنا. طيب ايه انت ايه مجهودك ايه يا دكتور عبد الباسط في الفتره اللي فاتت؟ ان 2003 2007 بدانا بالايه السليب منصوره يونيفرستي ايه شيس ايه ديبارتمنت سليب ايه يونيت وبعد ذلك لما سافرت السعوديه من 2010 2015 عملت اول وحده في المنطقه الغربيه ايه اللي هي ايه المنطقه دي طبعا الناس اللي ايه طبعا ايه اللي لهم في السليب على فكره يعرفوا حاتم ويعرفوا الدكتور ايه بهمام دي من اشهر الناس اللي اشتغلوا في السليب الدكتور العمودي ده كان في الوقت ده ده اشهر استاذ ايه امراض صدريه موجود في السعوديه وكانوا عددين معايا في افتتاح الايه وحده في إيه الوحده بتاعت السليب بعد ما رجعت 2015 اشتغلت ايه؟ بدا السليب ميديسن ما ينفعش تشتغل وان ديسيبلينري وبالتالي لازم تشتغل انتر ديسيبلينري او مالتي ديسيبلينري ايه الفرق بين الانتر ديسيبلينري والمالتي ديسيبلينري؟ الانتر ديسيبلينري السام ديسيبلينري جو تو ذا سيم بروبلم ولكن المالتي ديسيبلينري اللي هي اكثر من ديسيبلينري جو تو ذا سيم بروبلم اند افتر ذات ايه افري ديسيبلينري وركينج ايه سيبريت فروم ذا اذر 
فبالتالي بدانا نسجل ايه السنتر اللي نشترك فيه ثمان اقسام اسم الصدر واسم ايه نيورو واسم ايه السيكاتري واسم ايه الانف والاذن وبدات وشغلنا فور بيد ايه في اليونت ايه دي اشتغلنا ايه فور بيد واضفنا ايه اضفنا الكابلوجرام اللي هو ايه الكابلوجرام انا بعتبر الكابلوجرام الموجود في ايه ايجي وبعد ايه ذلك ايه على فكره ضفنا ايه الجروب دهوت ده الجروب دهوت ده بتاع الريكتال ديسفانكشن الريكتال ديسفانكشن يعني احنا يمكن احنا الوحده الوحيده السنتر الوحيد اللي فيه ريكتال ديسفانكشن يعني اي واحد في مصر يبعت لك اي بيبا موجود فيها ريكتال ديسفانكشن وبالتالي كل اللي اشتغل اشتغل كويس شيل وبالتالي الوحيد اللي بيشتغل ليه على فكره ايه ريكتال ديسفانكشن اللي هو السنتر بتاع ايه المنصوره اللي اسسته ايه بعد ما رجعت 2015 2017 الكابلو جرام ايه يونت وبعد كده ايه التيتريشن ايه يونت ايه اللي هي ايه موجوده ايه هي ايه الموجوده في السنتر طب ايه كلاسيفيكيشن في ستيب ديس اوردر انترناشونال كلاسيفيكيشن احنا قلنا كلاسيفيكيشن في ستيب ديس اوردر احنا قلنا الفيرست كلاسيفيكيشن طلعت سنه 2007 بعد ايه كده ايه بدا السكند كلاسيفيكيشن 2012 2014 دي ستيب كلاسيفيكيشن اوف ستيب ديس اوردر هو كل الموضوع عامه بيدور حوالين ان الستيب ديس اوردر بيقسموا ل 6 ايه تو سيكند جروب وبالتالي ايه على فكره الكلاسيفيكيشن اللي لسه في الدراج اللي موجوده في الدراج اللي هو ايه الجيناتيك كلاسيفيكيشن اوف ستيب ايه ديس اوردر احنا محتاجين نطلع الجيناتيك كلاسيفيكيشن ستيب ديس اوردر مش قادرين نطلعها بقى لنا اكثر من 10 سنين لسه موجوده حديثه الادراج فبالتالي ايه الشهر اللي انتمنا ذا فيرست جروب السكند جروب اللي سيب ريليتد ريسك ديس اوردر الثيرد جروب اللي هي ايه سنترال ديس اوردر اوف هايبر سومنس اللي ايه الفورس جروب السيركاديان ايه ريز الفيفس جروب الباراسومنس السيكس ايه جروب اللي سيب ريليتد موفمنت ديس اوردر كل السيكس ايه جروب كان بيضاف عليهم في سكند كلاسيفيكيشن السيفنس ايه جروب والسيفنس جروب اللي هي ايزيليتد ايه سيمتومز احنا عند ايزيليتد ايه سيمتوماتولوجي وبالتالي شلنا السيفنس جروب دفنا كل جروب من السته دفنا لها المجموعه الخاصه ايه بيها اللي هي ايه موجوده ايه معاها الاذر سيمتوم اذر سيب ايه ديس اوردر احنا انترستد في ايه البلمونري البلمونري انترستد في السكند جروب يبقى البلمونري انترستد في السكند جروب كان الناس في الفي اي في الفيترينا هوسبيتال الموجودين في السولار بروك كانوا يقول لك ايه احنا بتوع الاير واي احنا اللي بنشتغل على الاير واي ايه بس وبالتالي سيب ريليتد بريس ديس اوردر ايذر اوبستراكتيف سيب ابناء ديس اوردر خلي بالكم من الترم دول اوبستراكتيف لازم نحفظها كويس اوبستراكتيف سيب ابناء ديس اوردر اللي هو سواء ادلت او ايه بيدياتريك بعد كده السنترال سيب ابناء سندروم وبالتالي الوحيده اللي خدت لفظ سندروم هي السنترال سيب ايه ابناء بعد كده سيب ريليتد هايبو فينتليشن ديس اوردرز دولت مجموعه من الديس اوردر سته ديس اوردر لسه هنذكرهم ايه فيما ايه بعد بعد كده ايه السليب ريليتد هايبوكسيميا ديس اوردر وهنا الهايبوكسيميا ظهرت وهنا الهايبوكسيميا ظهرت في السيرد دي ايه ديفيجن يمكن السكند ايديشن من الكلاسيفيكيشن ما كانش موجود اللي هو السليب ريليتد هايبوكسيميا ديس اوردر وبالتالي الادلت بوستراكت سيب ابناء اللي هو بوستراكت في ابناء ايه والسنترال ايه الادلت والبريات بالسنترال سيب ابناء سيندرومز اللي هي اربعه برايمر سنتر سيب ابناء ايه سندروم إيه وبعد كده ايه البرايمري إيه في الانفنسي اسوشيت ويز كرونيك كرونيك كايروسوب بريسنج بعد كده في الانفنسي في البريماتيوريتي في الكومبلكس سنتر سيب ابناء ويز كايروسوب بريسنج سنتر سيب ابناء اللي تو ميديكيشن ميديكال دراجز الهاي اتيتيود السندرومز ثمانيه سندروم موجوده في السنتر ولكن بعد كده السليب ريليتد هايبو فنتليشن كلمه هايبو فنتليشن كلنا نعلم ذلك معنى كلمه هايبو فنتليشن تعني ذلك زياده السو 2 كلمه هايبو فنتليشن تعني ايه زياده السو 2 وبالتالي الاوبستي هايبو فنتليشن اوبستي هايبو فنتليشن تعني ثلاث كلمات اوبستي يبقى البادي ماس اندكس اكثر من 30 هايبو فنتليشن يبقى ايه معنى ايه ان هي اللي هي السو 2 ايه زايد وهي الوحيده من السندروم اللي معترفه بالديت تايم هايبر كابيا يعني اقدر اشخص وزود ايه على فكره ان انا ايه على فكره ان انا اعمل نايت تايم سليبنج السندروم ان هي نوت ريليتد تو اذر سبب يعني ايه مش مسببه باذر بالاسباب ايه الاخرى سواء كان ميديكيشن او ميديكال ايه ديس اوردر بعد كده الكونجنتال سنس بيرز وفي جينيتك ميوتيشن وبالتالي هايبو فنتليشن الفيرست كرايتيريا تكون ايه موجوده ولكن بعد كده اهم حاجه ان هي جينيتك سنس ايه بيرز الليت اونست يعني ما حصلتش في السنتين ثلاثه الاولانيين اللي دو باسك سنترال سيب ابنيا يبقى ايه في ايه, 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 ايه حاجه هايبو فنتليشن ما فيش اوبستي ما فيش اذر سيمتوم وبالتالي سليب ريليتد هايبو فنتليشن ايه بسبب ميديكيشن سبب ميديكال ديس اوردر نيجي نبص على الايه ميديكيشن دي ايه اشهر حاجه اللي هي كلاس اي اي الكلاس اي اللي هي اي حاجه في الهايبو فنتليشن تعني سو دو زي ايه موجود وبالتالي ايه ده التعريف اللي موجود في الاديشنال 
في الاخير يعني الاديشن الاخير اللي موجود السنه اللي فاتت واللي موجود السنه دي ما اختلفوش عن بعض ايه في نفس الايه اديشن وبس هيبقوا في انتريشن الثلاث اجابات ورا بعض هيبقوا في انتريشن سو تو زائد اللوبيستي هيز السنه زايده بعد كده نو اذر ايه سيمتو بعد كده الحاجه الكونجنتال كرايتيريا ايه فور ايدوباتيك ايدوباتيك معناها ان ما فيش فيه كونجنتال وما فيش فيه اي ديس اوردر كونجنتال معناها ان الجيناتيك موجوده ايه في موجوده ايه فيها الاذر ايه ديس اوردر زي ما قلتهم ايه بالظبط السلايد ده مهمه جدا يمكن السلايد ديت جمعتها من كام بيبر ايه موجوده ديت ايه بتعتمد على البريفرنس سليب ايه ريليتيف بريسنس اوردر لو ان احنا بصينا ان يانج ده هو على فكره هتلاقي يا دكتور اشرف جاي لك كل البيبر مكتوبه باليانج بريفرنس 4% في و2% في في الفيميل ويانج دي من سنه 93 ويانج ده سايتد يمكن اكتر من 13000 ايه مره يعني سايتد ايه لو دخلت الرقم بتاعه رقم كبير جدا ولكن ده من سنه 93 لو جيت تبص بعد منه سنه 2013 بتقول الميل 17 والفيميل ايه 9 لو اللي بصيت 2015 هتلاقي الميل لو نط ال 49 والفيميل ايه 9 يمكن اللي ما دخلش في السلايد ديت ان السعوديين بيعكسوا الصوره بيعكسوا ايه الصوره ان البريفرنس عندهم الفيميل اكثر من الميل 40% و20% وبالتالي هتلاقي الناس سايتد وبعتت لك البيبر لسه بالجانج ايتال لان اشهر حاجات فيهم موجود طيب الابيديميولوجي لما تيجي تبص الامريكان بيتكلموا على انهم عالجوا 80% من الحالات و20% ايه عالجوا 20% من الحالات و80% من الحالات ان دياجنوز طب انا لما جيت ابص للتاهليه ايه على فكره ايه قبل كده لقيت نفسنا ايه عالجنا ايه على فكره 16 من 100% من الحالات هو نفس اللي في موجود في التاهليه اللي موجود في القاهره اللي موجود في اسكندريه اللي موجود في كلامنده لان احنا بنتباهى ان احنا السيب عندنا واخد ايه يعني ايه سوكسي عالي ايه شويه وبالتالي لو جينا نسال نفسنا احنا شخصنا قد ايه من السيب لو جينا نسال قد ايه الانترستد قد ايه من السيب لو جينا نسال عندنا في كل الاقسام ايه على فكره ايه مستوى التشخيص قد ايه من ايه السيب من ضمن الحالات هنلاقي نفسنا في سؤال حرج جدا حرج جدا في ايه من كلام من يمكن احنا الوقت ايه بعد ايه فتره ايه زمنيه محدده يمكن انا كنت هناك 2007 بتعلم في السنه بروك لسه ايه منهم كانوا بيقول لك ان احنا من 10 سنين من 20 سنه كانوا بيقولوا لنا ايه السيب اللي بيتكلموا عليه والكلام الفارغ ده هو نفس الكلام اللي سمعناه برضه في داخل بعض الاقسام ان السيب ايه مش انتريستد ولكن ما زال ايه الوقت السيب بدا يبقى بزنس بدا يبقى عالي بدا يبقى ايه الانتريست بتاعه ايه عالي ايه المشكله ايه اللي مشكله الجنرال بابليك اويرنس الناس معتقده ان السنوريد اللي نايم يشخر طول الليل ده امر طبيعي ان هو ينام ايه يشخر طول الليل ان السيب سوردر بالنسبه له ايه امر ايه طبيعي بعد كده الفيزيكال ايه اديوكيشن بعد كده الدياجنوز اند تريتمنت وبعد كده المشكله ايه الكبيره في بعض السيب ممكن تشخص دياجنوز ايه كلينيكال كان في بعض السيب محتاجه ان انت تحتاج بي اس جي السيب كوشينير السليب كوشينير ده اشهر ما في موجود في السليب كوشينير اللي بورس والبرلين واللي ايه بيرياتريك سيرجي وانترناشونال ريسكس درو احنا عملنا العربي من اللي بورس واللي ايه برلين كوشينير بص كومن ايه يوزف في بورس سليب سكيل والازر كوشينير بعد كده ايه هواي وي اوبجكتيف تيستنج دياجنوزيس هيستوري هالون از نوت دياجنوستيك وبالتالي احنا محتاجين التريشن ايه اللي هو ايه الابد اللي سي بيس اوردر اما تايب 1 او اللي هو البي سي جي اما تايب 1 او تايب 2 الاثنين موجودين اكثر من 7% تايب ايه 3 ما اكثر من 4% تايب 1 ايه اللي هو 1% هنا بيقول لك سيب ابنا او اللي هو وير وي ستاند الون على الاخر تقسيمه ايه موجوده الاخيره 90% 10% 90% من اللي هي موجود فيها موجود فيهم الديكريز البريسنج بريس اوردر اللي هيبقى لنا 30% و10% و90% ايه برضه موجود فيهم البريس اوردر الريره اللي موجود فيها الريسبيراتوري ايه الايفنت ريليتد ايه اراوزل على فكره خلي بالكم ان السلايد دهيت على فكره ايه معلش السلايد دي ده هيتلعب لو اللي هيبقى لنا بدينا لعبنا هيبقى لنا اندكس واللي لعبنا هيبقى لنا اندكس بالاضافه للريره الريسبيراتوري ستيربنس اندكس والدرافت الاكسجين ساتوريشن اللي هو الاكسجين اكثر من 3% بدينا الاكسجين سيكيورتي ايه اندكس بعد كده الهوم ستادي اللي اتفقنا في الاخر الريسبيراتوري ايفنت ايه ريليتد اراوزل بعد كده اللي هي مايلد والمودر في السكير ما زال الاوندي اندكس اللي مستخدم ايه في الموضوع كله اللي قبلها هيبوبنا اندكس وما ضافش ايه للديساتوريشن وما ضافش الريره وما ضافش ايه الريسيب ريليتد ريس اوردر للايفنت بعد كده الهوم ايه ريليتد انتليشن ايه موجود ايه في اللي هي موضوع ايه كله نقسم الحالات لحالات ايه مايلد ومعاها سيمتوم او مودريت وسكير ومعاها سيمتوم بنستخدم المانجمنت المانجمنت لايف ستايل والعالم كله بيدروب اللايف ستايل لانه ايه من اهم الحاجات اللي لازم نهتم بيها الرودكشن اوف ويت واللايف ستايل انديكيشن السباب ايه تريتمنت وبعد كده الاورال ابلاينس والسيرجيكال تريتمنت وهايبوجلوسال ايه فنتيليشن 
هذا كنا إنه الميديكال تريتمنت الأوتو نوت يوز الجزء اللي يدخل الجسم ما يدي يوز الميديكيشن نوت إيه يوز بعد كده الهرمونال سيربي إيه نوت إيه يوز بعد كده السباب تريتمنت البولد ستاندر تريتمنت ها أنا هاخد آخر سلايد آخر 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 سلايد على فكرة إيه على فكرة إيه المهمة جدا الآخر سلايد بس إن إحنا إيه نعدلها التريتمنت آخر سلايد في الميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت والإيه اللاست إيه تريتمنت اللي إحنا بنتكلم ما فيها إن إحنا كنا بنتكلم بنقول لكم يا جماعة السيرجيكال تريتمنت قبل كده كان بروهيبتد دلوقتي رجع تاني السيرجيكال تريتمنت على فكرة في التريتمنت بتاع اللي إيه برونكا اللي إيه أزمة السيرجيكال ايه تريتمنت بيقول لك الامبلانت دي احدث حاجه ايه وصلت ليها الامبلانت اللي احنا بنقول انسبيريتور بدا بعد كده يدخل انسبيريتور جديد خالص ما بتدخلش سيرجيكال باكج انسبلانت ويشتغل ايه انترا انترا بايوتري المايكرو سباب ان انت بتشتغل السباب ب 2 سم في 1 سم ان انت بتشتغل الورق بقول له ايه ماتيريال دي اشتعلنا بنستخدمها ايه على فكره في الدياجنوزس السيميوليتور ان انت بقى ممكن تستخدم الترا بايوتري هي ايه الاير سليب هنا النيجاتيف بريشر اراوند النيك ده برضه جديد على فكره ايه عدنا ايه بنستخدم الكاستمر سليب ايه تراكر وانا بشكركم على الاطاله وشكرا ايه على فكره ايه على دوت مصر كنا واخدينها معونة من الأمريكان قبل أكثر من 20 سنة يعني في آه وعملنا أول رسالة للدكتورة كنت أنا والمصحوب حسن حسن مشرفين على الدكتورة آه اللي عملت رسالة الدكتورة و و و و ونشوف الديفرنس بين الحاجة الثانية يعني الكريديت عندنا لما بتفكر بينا عندنا دكتور أحمد محمد المصري ده راح السويد واشتغل هناك وعمل بيبر 12 انترناشونال ويقوها اكتر في الدايبيتس، انا ليا سؤالين، فكرة السؤال الاولاني هل انتم بتلاقوا؟ نعم. انا انا دي خلاص يبقى بقى يبقى خلاص. هو على فكره انا اتعلمت من عندكم انا جيت للدكتوره ايمان وهي نايمه والدكتور ياسر مصطفى وهو مدرس في 2003 2004 والدكتور احمد المصري جه عندنا ايه على فكره القى ايه محاضره وهو بيكمل ورايا في السعوديه دلوقتي. Now we have a live transmission inside the professor Maria Bosco and she will give us a presentation for the sleep practice during the COVID era. Good morning, Professor Maria. Good morning, can you hear me? Dr. Maria, please unmute. Can you hear me, Professor? Please unmute yourself, Dr. Maria. Yes. Okay. Okay, can you hear me? Yes. yes. Perfect. Okay, thank you so much for this invitation. It's my first time in Egypt. Uh, and uh, today I will talk about uh, what happened during COVID-19 pandemic. Um, uh, what uh, is known is that um, the number of uh, access to the sleep lab and also the performance of diagnostic procedures and the CPAP or my level PAP treatment procedures fell dramatically during the lockdown in Europe, so during spring. Uh, the the follow-up routines for PAP treatment also decreased, but there was a slight increase in distance follow-up with increasing uh, in phone calls and telemonitoring and uh, uh, a higher number of centers regularly use telemonitoring. However, this uh, was a small increase and um, what were the reasons for shutdown? Uh, first of all, very important, hospital personnel had to be shifted towards new COVID-19 units because th those were mostly respiratory. Um, in addition, there was a limited mobility of patients during lockdown, uh, which also, so there was a, um, a lack of offer, but also a lack of demand. Um, in addition, and most importantly, um, uh, there was high risk associated with procedures potentially pr producing aerosolization. Um, in part, sleep studies, but especially pap titration studies. Uh, 
Um, the alternatives available were follow up on the phone or by telemedicine, which is not very uh, widespread in Europe yet. Um, but some degree of activity remained for urgent consultations. Uh, a number of um, papers have been produced by several uh, um, societies in different states. Uh, and you see here the most important one was uh, the AASM, uh, the American Academy of Sleep Medicine document, um, illustrating some mitigation strategies for reopening. But there were also papers from France, Canada, um, the, um, the Germany, Italy, uh, and the first one to come out was the one from Spain. In addition, also, uh, there were documents concerning dental sleep medicine. So a group of European sleep experts here listed um, uh, decided to, uh, to uh, organize a, a document in order to see what was to suggest uh, in Europe. So to find some common background that all countries uh, could use. And this has produced a, a paper that was just published, actually is uh, still in press. And I will show you the results of this uh, work. Um, here are some flowcharts in order to see uh, how to proceed uh, for access to the patient to the sleep lab, then diagnosis, and then um, uh, PAP treatment procedures. Now, the access to the patient of the patient to the sleep lab uh, follows the general precautions uh, used for other clinics. For example, a telephone screening in order to see whether um, there are uh, uh, there is a history or uh, symptoms for, of COVID-19. If the patient is positive, has to perform or repeat our pharyngeal swab and cannot enter the, the clinic. But if everything is okay, if it's negative, the day of the access, he will um, make a questionnaire and have the body temperature measured. Uh, there are some clinical, the, clinical precautions to adopt, adapt. And the first one is to avoid crowding. So uh, it is recommended that patients have a, um, a appointment and they come at the exact time. And also they do not come with companions if possible. And the patients should wear a surgical mask and have do the, the normal uh, um, protective uh, procedures like uh, keep, keep the distance and uh, uh, have the hydroalcoholic solution for hand hygiene. Uh, there are instead for uh, sleep disorder breathing diagnosis at uh, least some technical issues that had to be considered. All the documents and position papers recommend to follow the CDC and also manufacturer's instruction for cleaning the devices. However, the um, American Academy of Sleep Medicine recommends that the, the device, so the recording device, is not used between one patient and the other one for at least 72 hours. This is okay because it is safe, but um, it allows only two tests per week for each device. And given the number of patients needing a, a diagnostic zip test, this is a considerable uh, uh, problem. Uh, there is a hypothetical contamination risk of the pressure transducer through the nasal cannulas. Um, this is really hypothetical because uh, the nasal cannula uh, has no flow, so it's only it only records pressure, nasal pressure. Um, there are two possibilities. One is a quarantine for 72 hours, of, about which we've talked already. The other is to use no, um, no sensors on the face and use platysmography derived parameters. This is okay if uh, the signals are good, uh, but sometimes are unstable, but could be a problem for the detection of respiratory events, especially in less severe patients. So for diagnosis, again, there is a screening uh, 24 hours before. If the patient is eligible, he can go ahead with the diagnostic study. And in general, home polygraphy uh, is preferred or home polysonography if available, whereas in laboratory PSG is recommended only if the epidemiological situation allows it. 
Some countries use also limited sleep test methodology like homoximetry, but this can only be done in patients with a very high uh, clinical probability of sleep apnea. There are again some uh, uh, clinical uh, general protective measures for patients that are the same that I've said already. Uh, the uh, health professionals should uh, wear surgical or FFP2 masks, nitrile gloves, or follow the national guidelines. It is recommended that disposable equipment is used if available, and the physical space should be well aerated and uh, should be cleaned uh, according to local recommendations. So home sleep test is preferred, and this um, especially in the case of high community spread of COVID-19. However, in some countries, home sleep tests are not reimbursed. So this is a problem. And uh, so the, 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 the legislation should be adjusted in order to uh, cope with these new problems. Another possibility is to use a, a, a filter uh, uh, in between the, the nose and the device. This uh, is an Italian study and uh, has be, is published in Sleep Medicine, uh, but is not a sleep study. Uh, it is a simulation of, uh, this figure illustrates a simulation of hypopnea during wakefulness, and apparently it works quite well. So the event is clearly recognizable also when there is a filter. Uh, pap titration is uh, the most delicate part because, uh, again, in-lab pap treatment is allowed only in case of positive epidemiological situation, which is not the case yet in Europe. Again, uh, home pap treatment is uh, uh, recommended uh, using telemonitoring, but again, this can, should be only done in uncomplicated cases and when it is reimbursed. The, the, uh, among recommendations, the use of humidifiers is not recommended, and in case of in-lab titration, uh, we should use non-leaky full-face masks with two filters, um, uh, and this is recommended by all guidelines. Uh, again, uh, the, the, for health professionals, they should be protected with the FFP3 masks, nitrile gloves and glass, and use well-ventilated room or some guidelines suggest negative pressure rooms. Um, and uh, again, the, it is similar. And for NIV treatment initiation, uh, this should be done in laboratory, but again, uh, for example, we do it uh, in, for stable, for patients under stable clinical conditions, we do it at home as well. And um, so this is a, a, a possibility that should be considered. Uh, the, um, the, this is a, a, a taken from the uh, ATS uh, task force document. Uh, and this is a very useful way of looking at things because we should not only look at the uh, 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 severity of the patient. So if the patient needs the, pa the a clinic visit or if could be a discretion of provider and patient or uh, in pink if it is really required to, to see the patient clinically. So this is the first division, but then we should also consider COVID-19 prevalence because if COVID-19 prevalence is low, then it is possible to, to see patients in the lab uh, with low me level mitigation strategies. However, as COVID-19 prevalence becomes intermediate or high, then the, the maximal mitigation strategies and also COVID-19 testing should be applied in patients needing a, the, the, a, a visit. For patients who do not uh, need a visit in person, we can go on with telehealth at all levels of uh, COVID-19 prevalence. Uh, just a few words on the role of sleep apnea on COVID-19 mortality. This is the largest series published uh, recently, end of November, I think, in the American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine. Patients with sleep apnea have a higher risk of mortality, but as you see in model four, if you consider the, the comorbidities, then the risk of death uh, becomes non-significant. So maybe sleep apnea is a marker of increased risk rather than contributing to the risk itself. In addition, we have very few data 
on uh, protection, uh, possible protection of uh, um, uh, uh, CPAP treatment. Um, we have anecdo anecdotal cases having uh, 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 suggesting that uh, the therapy of Zlipapria could protect from COVID-19 uh, bad outcomes, but uh, this is not uh, scientifically proven yet. Um, an important question is, should patients on positive airway pressure continue treatment? And the general view is that sleep apnea treatment should not be stopped during the pandemic. But if the patient develops fever, it is better that he or she sleeps in a single room until resolution of symptoms to avoid uh, aerosolization and uh, potential virus dissemination to the partner. And a study from France published in DRJ reported that actually during the lockdown, adherence to PAP treatment increased. There are two possible explanations. One is that patients were afraid of respiratory complication. And the second one was that being at home, they, it was easier for them. Maybe they were a little more relaxed and uh, they used more PAP treatment. So positive news on this side. So the future is that this pandemic has probably changed already the management of patients with sleep disordered breathing. And uh, um, we uh, used to think of telemedicine um, as uh, an effective uh, way similar to usual care, except that it was more expensive. However, if the safety uh, for the patient and professionals becomes an issue, then the expense of telemedicine is justified. So what we now know is that telemedicine is much safer for the patient. So it's here to stay and in the United States where the system is more flexible because it's a private system, telemedicine has already doubled uh, and the patients also appear to like it. However, there is a need to test different e-health systems in order to adapt them for sleep medicine. And development of telemedicine will require investment and also the fact that it should be reimbursed by the different public health systems in Europe. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Maria. Any questions? Thank you very much for this excellent presentation on the challenges we are facing during the COVID-19. Uh, you spoke about telemedicine. I would like also to know your opinion regarding uh, the CPAP predictive equations, because uh, here in Egypt, uh, to some people, it might be expensive to do another titration study. And uh, I would like to know uh, what you think about the validity of some equations that predict uh, CPAP pressure. Thank you. Well, what we currently use is to, um, uh, to work with providers. And uh, we do uh, the, um, the clinical assessment. Then they do polygraphies for us. And they start the titration with auto CPAP machines. And uh, we actually prescribe auto CPAP and turn to uh, fix CPAP or made adjustments at one the one month visit. Now in uh, in, in, in southern Italy we do have uh, increased COVID nineteen uh, um, uh, diffusion, but uh, uh, we, we, uh, our uh, clinic is open and actually uh, we see patients with all the precautions and it works quite well. Um, I never closed completely the, the sleep clinic because there are so many people sometimes with severe sleep apnea needing uh, uh, care that uh, uh, I was, mine was the only clinic in the, in the city remaining open. So uh, I, and I didn't have any problem until now. So I think that you could use equations, but uh, provided that you adjust it to uh, shortly after some time, after some weeks of use. 
um, but auto CPAP is simpler and costs practically the same as a, as a fixed CPAP. I hope I have answered your question. Per person might be a little bit expensive for uh, some patients. That's why uh, we are trying to find the uh, alternative. But you have answered my question. Thank you very much. And I hope to uh, welcome you personally next year. Thank you. Thank you for the invitation. Thank you. I'm uh, Dr. Ayman, and you can tell me the same. Uh, يمكن أنا بذكر حقيقة uh, أنا أنا 2002 2003 لما فكرنا نعمل السي في المنصورة uh, توجهنا بدعوة الدكتور أحمد المصري من عين شمس uh, فعلا أن هو يلقي بعض المحاضرات عندنا في المنصورة وبعد كده توجهت للقصر العيني وتوجهت لعين شمس أنا قابلت الدكتور أحمد uh, ياسر مصطفى لأن هو كان مسؤول عن عين شمس التخصصي في الوقت اللي زينا وكان عن شمس التخصصي كان في جهاز اللي هو اللاب ويمكن انا يوم ما رحت اول مره قابل كان ايمان دكتوره ايمان جلال كانت هي النايفه اللي ماسكه الجهاز ايه وقتها فاحنا بنوزان او بنوزين فعلا لعين شمس ان احنا فعلا استفدنا منهم وتعلمنا منهم في بدايه مشوارنا في الاستيف ويشرفنا النهارده ان انا اقدم الاستاذه الدكتوره ايمان ايه جلال شكرا في بيت قبل uh, ارويه ريزيستنس سندروم عند بوستراك بس يبقى هي قابلنا ار دي انديستنجوشابل ويلكم دكتوره جمال بسم الله الرحمن الرحيم ثانك يو مستر تشيرمان First of all, I'm deeply grateful to the organizing committee of this year's annual assembly meeting of the Egyptian Scientific Society of Oncology, and I'm pleased to be among eminent professional figures in the sleep medicine in Egypt. Sleep medicine is an evolving branch of medicine with several debatable points. And today in my presentation, I'm going to present one debatable point, which is the upper airway resistance syndrome, a syndrome that since its creation by Christian Gilminol in 1993 has been subjected to endless debate. Some consider it as just a, a continuum between the primary snoring and the obstructive sleep apnea, where others consider it as a distinctive disease. In the agenda of this pro-con presentation debate, I'm gonna highlight whether upper airway resistance syndrome agrees or fails to set itself apart from obstructive sleep apnea in each of the defining fields, namely pathophysiology, clinical presentation, classification, polysomnographic diagnostic criteria, cardiovascular comorbidities, and the treatment. Start with the pathophysiology. Both diseases share the same criteria, which is the upper airway obstruction. Although the degree of obstruction might be different between the two cases. In cases of upper airway resistance, it's just a flow limitation. But in cases of obstructive sleep apnea, it's a partial obstruction or a complete obstruction or an apnea. But some points are different in the pathophysiology between these two diseases. First point is the abnormal breathing in obstructive sleep apnea, it creates what's so-called trauma to the upper airways, and this produces neurogenic lesions. These neurogenic lesions, it impair the control or the normal control of the upper airway patency. That's why patients with obstructive sleep apnea exhibit upper airway loss also patency. But in cases of upper airway resistance syndrome, these neurogenic lesions are absent. The autonomic nervous system, how does it operate in both diseases? In obstructive sleep apnea, the sympathetic nervous system predominates. While in upper airway resistance syndrome, there is inhibition of the sympathetic nervous system with the release of the Baker tone. The upper airway dilator muscles are under the direct control of the peripheral mechanoreceptors that produce the upper airway patency. This feedback response is intact in cases of upper airway resistance syndrome, despite the increase in the upper airway resistance. But in cases of obstructive sleep apnea, this response is lost. That's why there's collapsibility of the upper airways. Coming to the clinical presentation. For most sleep specialists, it's difficult to discriminate between the two diseases. That's because 
both can present with excessive daytime sleepiness, fatigue, and fragmented sleep. Most of the cases are snorers. For most of the patients with obstructive sleep apnea, snoring is common. And for nearly 80 to 85% of patients with upper airway resistance syndrome, snoring is present. Now coming to one of the turning points, which is the functional somatic syndrome. Functional somatic syndromes, such as the irritable bowel, the fibromyalgia, the depression, the anxiety, all of which are very common in cases of upper airway resistance, but they are rather rare in cases of obstructive sleep apnea. Again, insomnia is very common in patients with upper airway resistance, but they are less common in patients with obstructive sleep apnea. Maybe they are prevalent in the patients with mild apnea, but once the degree of severity of airway obstruction and obstructive sleep apnea occurs, then insomnia is totally decreased. As for demography, demography is totally different between the two cases. In upper airway resistance, we find the patients to be younger, non-obese. And in patients with obstructive sleep apnea, patients are mostly obese and they are older in age. As for the gender difference, the male to female ratio in upper airway resistance is equal, but in obstructive sleep apnea, there is a male predominance. As for the craniofacial facial abnormalities, sometimes there is a classical feature for the upper airway resistance, which is the long face with a narrow short chin and the short mouth opening with a subluxation of the temporomandibular joint. Although both diseases might share some craniofacial abnormalities, such as retrognathia and the high arched palate with an overdeck. What about the classification? Since the first introduction of this disease in 1993, the first task force to be published in, by the American Academy of Sleep Medicine in 1999, it did not declare the upper airway resistance syndrome as a distinctive disease, but rather it emphasized thoroughly the RERA or the respiratory event related arousal events. Heading to the next classification, which is the International Classification of Sleep Disorders, version two in 2005, again, upper airway resistance was included in the sleep-related breathing disorders. The latest or the last classification of the sleep disorders, still upper airway resistance was not a discrete or was not a distinctive disease. Still, it was included in the obstructive sleep apnea that the diagnostic criteria of obstructive sleep apnea included the rare phenomena. Heading to the polysomnographic diagnostic criteria. As you all know, that polysomnography is the gold standard for the diagnosis of both diseases. But unlike obstructive sleep apnea, where apneas and hypopneas are the respiratory events, in patients with upper airway resistance syndrome, the respiratory event is the respiratory event related arousal or the RERAS. These RERAS are the sequence of breaths, breaths lasting at least 10 seconds characterized by either of the following, the flattening of the inspiratory portion of the nasal pressure transducer or increase in the respiratory arousal terminating by an arousal. That these presses do not meet the criteria of an apnea or a hypopnea. The measurement tools for both events in both diseases are rather different. In cases of obstructive sleep apnea, the detection of a hypopnea in the diagnostic study is usually by the nasal pressure transducer and the, and the apnea is detected by the thermistor. But in cases of RERA, the increase in the flow limitation or the flow limitation criteria is this best seen by the nasal cannula or the pneumotachograph, while the respiratory effort is detected by the esophageal pressure monitoring or by the pulse transit time. The latest recommended classification of the sleep disorders for the hypopnea, the recommended rule stated that it's a reduction of a flow of more than or equal to 30% of the baseline. And this reduction in the flow is either associated by a desaturation of three or more percent or an arousal. So in this event, we face an arousal at the end of a flow reduction. So it's rather similar to the RERA. The only difference is in the flow degree of flow reduction. In RERA, it's less than 30%, but in hypopnea, it's more than 30%. So this is rather subjective measure. The near minimum oxygen saturation in upper airway resistance syndrome is more than 92%, which is not the case in case in obstructive sleep apnea. And for the apnea hypopnea index, it's more than five in obstructive sleep apnea, but it's less than five in upper airway resistance syndrome. 
The electrocortical intrusion of the alpha waves in the slow wave sleep is best seen in the upper airway resistance syndrome, but it's rare or an unusual phenomenon to be seen in the obstructive sleep apnea. As for the sleep architecture, nearly minimal differences occur between the two diseases as regards the sleep latency, the REM latency, and the latency to, to slow wave sleep, nearly they are equal. Sleep architecture may, need, may be in upper airway resistance, the light stages of sleep N1 and 2 N2 are rather increased. The cyclic alternating pattern, which is a measure or a marker of sleep instability and poor sleep, it can be present in any sleep disorder that causes sleep disruption. So in both diseases, Cyclic alternating pattern or CAP can be present, yet in upper airway resistance, the frequency of CAP is much higher than that seen in obstructive sleep apnea. Now coming to the cardiovascular comorbidities. As we all know that obstructive sleep apnea is closely linked to the cardiovascular consequences, mainly because of two cornerstone factors. First is obesity, and second is the nocturnal intermittent hypoxia. But this is not the case in, in upper airway resistance since patients do not desaturate and they are non-obese. So is there a correlation between the cardiovascular consequences and upper airway resistance? Currently, there is no current literature to support the cause association or the effect of the upper airway resistance on the cardiovascular system. Yet, three proposed mechanisms have been introduced. The first mechanism was snoring, which is prevalent in patients with upper airway resistance Snoring can produce a direct mechanical effect on the carotid bifurcation, producing endothelial damage and predisposes to carotid atherosclerosis. That in even such patients, when examining the femoral vessels, no atherosclerosis was present because of the proximity of the carotid bifurcation with the hypoglossal area, the site of the obstruction in the obstructive sleep apnea and in the upper airway resistance syndrome. The second mechanism is the occurrence of the microarousals, which is determination of the rare events. These microarousals can cause a transient increase in the carbon dioxide and tidal CO2, and they cause transient repetitive stimulation of the sympathetic nervous system during sleep and can predispose to hypertension during sleep. The third factor is the sleep fragmentation, which is frequently seen in cases of upper airway resistance, and this sleep fragmentation leads to a chronic outflow stimulation of the sympathetic nervous system and predisposes to long-term hypertension in such patients. But still, this issue is under question. The last station is the treatment. As for the treatment modalities for upper airway resistance, up till now, there is no well-designed studies that evaluated thoroughly all the treatment modalities for such disease. Fab therapy, although it was the initial mode of therapy used for upper airway resistance in 1993, still it proved efficacy, yet the compliance was very poor. Nearly in the first population to be treated with this modality, 98% rejected the long-term usage of this modality. Surgery seems a reasonable option. Surgery in cases of upper airway obstruction can be the reduction of the turbinate, the septoplasty, but the correction of the soft tissue is not just the issue, because in this condition, in the upper airway resistance, we have skeletal and craniofacial abnormalities that needs to be surgically corrected. That's why some orthodontic operation, such as the distraction osteogenesis, was now introduced with a success rate, but still this, we need wide-scale studies to document this success. Oral appliances such as the mandibular advancement devices seem a reasonable solution for such condition, yet only one case report and a small case series was published for this modality of treatment. The cognitive behavior therapy was tried for those patients, especially those suffering from chronic insomnia and for those having functional somatic symptoms. As we can see here, these are all the studies published for the surgical management of upper airway resistance all these studies were defective either in the methodology or in the number of the included patients. And finally, this debate aimed at truly unleashing both sides of the coin rather than choosing one side. Research will prove the success of this debate for each side of the coin. Thank you. <laughs>
First, the, the, the diagnosis was based upon the flow limitation just from the nasal pressure transducer or an oxygen pressure manometry was added. Only nasal cannula. Or nasal cannula can be faulty because sometimes you can find some flow limitation in cases of obstructive sleep apnea again. So it's not just the issue of finding flow limitation per se to say that this patient is having pain. You should document this either with the pulse trends in time or with the uh, uh, oxygen catheter if possible for such patient. So this is the first issue. So if you are just seeing flow limitation and doubting that, uh, documenting that this is rare, no, this is just a doubt. You need to document this doubt. In the second edition, from the air, in the air, in the air, the third edition, in the air, in the air, in the air, the third edition, Since we are not sure for the diagnosis, since we have still flow limitation, the present 
manifest preference for the MP surgery absent, then you can try the oral appliance and the behavior therapy. <laughs> Thank you.